Hi Leute, ich bin's, Marc von German Comic Books. Ähm, heute habe ich euch drei geniale Bände mitgebracht, die ich euch vorstellen werde. Ähm, unter anderem habe ich für euch dabei äh, Der Tiger erwacht von Salek Publications. Ich habe äh, Cone der Barbar, die Kutbusiek Deluxe Edition dabei und Deadly Class Nummer 9. Ähm, wenn ihr in Zukunft auch keine Rezension mehr verpassen wollt, einfach kurz den Abonnieren-Button drücken und äh, ihr seid immer dabei und verpasst nichts, wenn eine neue Review online geht. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt los. Heute habe ich euch mal Der Tiger erwacht mitgebracht. Das Ganze ist bei Salek Publications erschienen. Als schickes Hardcover-Album mit 128 Seiten sind es, glaube ich, für 29,80 Euro. Vom Preis her absolut in Ordnung. Schön verarbeitet, macht einen hochwertigen Eindruck. Das Ganze ist geschrieben und gezeichnet von Sergei Letendre und Oliver Taduk. Die sagen mir jetzt beide als Künstler nichts, haben aber auch damals schon die Vorreihe China Man zusammen ähm, auf den Weg gebracht, gezeichnet und geschrieben und ähm, haben mit äh, der Tiger erwacht quasi ähm, einen ähm, Abschluss der damaligen ähm, Reihe auf den Weg gebracht, ähm, die losgelöst und für sich genommen äh, gelesen werden kann. Ich war sehr gespannt, ob das Ganze für mich funktioniert, weil ich die Reihe Shiner Man, ähm, die vorab mit vier Bänden insgesamt ähm, gebracht wurde, nicht gelesen habe und auch nicht kenne. Deshalb äh, war ich echt gespannt, ob das Ganze ohne Vorwissen überhaupt funktioniert und bin in die Story reingestartet und war positiv überrascht. Und zwar ähm, startet das Ganze nicht direkt mit dem ähm, Shen, Shen Long, das ist der ähm, äh, China Man quasi, sondern ähm, man erfährt, äh, die, die Story startet mit dem Matt Monroe, den wir hier kennenlernen. Matt Monroe ähm, hat gerade bei der ähm, seiner Arbeit bei der Detektiv Pinkerton ähm, gestartet ähm, und wir ähm, erfahren halt, dass er sein Jurastudium abgebrochen hat, ähm, bei einem Großgrundbesitzer äh, aufgewachsen ist, dort auch eine äh, Adoptivschwester ähm, hat. Und ähm, ja, der macht sich halt, äh, der wird halt von der Detektei Pinkerton, ähm, bekommt er halt den Auftrag, ähm, entführte Frauen wiederzufinden. Und ähm, trifft in, bei diesem Auftrag, den er bekommt, auf äh, den Cheng Long, der Opfer bzw. Zeuge einer Auseinandersetzung mit diesen Entführern ähm, wird. Und er befragt ihn halt und es kommt dann halt auch raus, dass Cheng Long der Vater von, ähm, von äh, Matt Monroe ist. Ähm, und zwar der leibliche Vater. Ähm, das wusste Cheng Long bisher noch nicht. Das erfährt man halt im Laufe dieser Geschichte. Ähm, Cheng Long ähm, wurde von, von seiner damaligen ähm, Freundin, Lebensgefährtin der Edda, verlassen. Sie war zu dem Zeitpunkt schwanger, hat ihm das aber auch nicht mitgeteilt und hat den, den Matt dann irgendwann geboren und diesen Großgrundbesitzer geheiratet, wo der Matt dann adoptiert wurde und dort dann aufgewachsen ist, sodass er mit dem Cheng Long keinen Kontakt hatte. Der Cheng Long, das erfährt man dann halt, der hat im Moment auch ganz andere Probleme und zwar hat er immer noch an seiner Vergangenheit zu knabbern. Der hat halt in der Vergangenheit Sachen im Krieg gemacht, die ihn so sehr belasten, dass er es nicht anders schafft, mit diesem Gefühl und der Situation fertig zu werden, als sich in, in, in eine Opiumhöhle zu begeben und quasi in Drogen zu flüchten. Er wird dann halt von, von seinem Freund, ich glaube Markus heißt das, ist ein Schwarzer, wird er aus dieser Opiumhöhle geholt, dort bringt ihn halt, möchte ihn halt nach Hause bringen, damit er wieder nüchtern wird und im Zuge dessen kreuzen sich halt die Wege dieser beiden Personen und, der, eine, und mit den Entführern von, von, von den Frauen oder von einer Frau. Und in dem Zuge wird dann der Markus halt getötet und Cheng Long ähm, kann halt nichts machen, weil er halt noch unter Drogen steht. Und äh, wie gesagt, diese Detektiv Pinkerten kommen dann vorbei, um ihn zu befragen, ob er was gesehen hat. Und im Zuge ähm, dieses Treffens äh, kommt dann im späteren Verlauf, also Cheng Long schließt sich quasi der Detektiv Pinkerten ähm, an, obwohl die das eigentlich nicht wollen. Die wollen halt mit dem Chinesen nichts zu tun haben. Das ist wieder hier so ein, so ein ähm, äh, auch ganz... Äh, 
so, so ein Thema Rassismus halt hier auch ähm, in, in dem Buch, weil da hat der Cheng Long an allen Ecken und äh, an allen Stellen mit zu kämpfen. Es wird dann immer wieder ähm, ja, als, als dreckiger Chinese oder sowas beschimpft. Und ähm, da muss er einmal einerseits irgendwie mit klarkommen und ähm, bringt den halt in, in eine echt doofen Situation an der Stelle. Und auf jeden Fall ähm, lernt sich so Vater und Sohn auf der Reise oder auf dem, bei der Verfolgung dieser, dieser Entführer so ein bisschen kennen. Und ähm, man erfährt dann auch als Leser, was der Cheng Long da alles drauf hat. Ähm, der ist nicht nur äh, irgendwie ähm, fähig, mit dem Revolver zu schießen, sondern hat halt auch ähm, ein Schwert dabei, was er wirklich zu schwingen weiß. Und ähm, da ist der absolut nicht zimperlich. Das sind wirklich echt harte Szenen. Das Ganze ist ähm, sehr, sehr realistisch aufgesetzt, sehr realistisch erzählt. Da wird nichts verschönigt. Also so stelle ich mir wirklich den Wilden Westen vor, zur Zeit des Umbruchs, ähm, zum Eintritt der Industri Industrialisierung, auf die wir hier auch im späteren Verlauf der Story treffen. Da spielt auch eine große Rolle. Da geht es um äh, Erdöl. Das sind so die Hintergründe, die hinter diesen Entführungen auch stecken. Das hat also einen, einen stärkeren Hintergrund, der im zweiten Teil dieses Bandes so ein bisschen beleuchtet und erklärt wird und auch Teil der Story wird. Im ersten Teil oder in der ersten Hälfte spielt hauptsächlich die Entführung und die Verfolgung dieser Entführer ähm, die Hauptgeschichte. Aber beides gehört halt für sich als Geschichte zusammen, um das Ganze rund äh, zu machen und dann aufzulösen. Und wie gesagt, das ist absolut großartig gezeichnet. Wir haben hier schönen, detaillierten Zeichenstil mit äh, Gesichtsausdrücken, die sehr passend sind. Wir haben äh, dynamische äh, Kampfszenen, gerade wenn Cheng Long halt das Schwert äh, schwingt und Leuten Gliedmaßen abhackt. Das ist so brutal und blutig ähm, und ähm, das macht einfach Spaß zu sehen. Wir haben halt diese, diese ähm, schönen ähm, Landschaftsszenen äh, und dann zwischendurch wieder ähm, relativ harte Kampfszenen die äh, immer wieder auftauchen und die Mischung aus diesem ruhigen Teil als auch aus dem actionreichen Teil, die ist absolut stimmig, ähm, sodass man äh, keinerzeit irgendwie ähm, einem langweilig wird, wenn man das liest, sondern man mit, 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 mitgerissen, man erfährt immer mehr über diesen Cheng Long und ähm, bei der Hälfte des Bandes war ich schon so gespannt, ähm, auf, auf, äh, war ich schon so angefixt ähm, und habe dann direkt äh, gegoogelt und nachgeguckt, ob denn die, ähm, die Bände Shiner Man, also die, die Vorreihe, auf die das Ganze hier aufsetzt, ähm, noch zu haben sind, weil ich einfach an der Figur so interessiert war. Und habe dann festgestellt, was, dass von diesen vier Bänden, zwei sind damals bei Splitter erschienen und äh, zwei vor längerer Zeit äh, schon bei äh, Salek Publications, äh, da ist nur noch ein einziger ähm, ähm, offiziell erhältlich. Und da habe ich mich natürlich schon geärgert. Ich habe dann die Geschichte zu Ende gelesen und auf der ähm, letzten Seite des Bandes ähm, gibt es zum Glück die frohe Kunde, dass, ähm, die, dass die Reihe Shiner Man nochmal als Gesamtausgabe bei ähm, Salek Publications neu aufgelegt wird und voraussichtlich im Jahr 2022 in äh, zwei Bänden abgeschlossen erscheinen wird. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich so die Möglichkeit habe, ähm, da nochmal äh, genauer zu erfahren, was der... Ähm, Cheng Long damals äh, alles gemacht hat, wie er äh, nach Amerika gekommen ist, was dem widerfahren ist. Man erfährt natürlich auch hier, was er angestellt hat, was passiert ist, dass er äh, in diese Opiumsucht äh, gelangt ist, warum die Edda ihn damals überhaupt verlassen hat und so. Ja, und ähm, das, das, das wird kurz angerissen, man kriegt dazu auch ein paar Infos. Aber ähm, wie gesagt, mich interessiert die Figur gerade ähm, im, im jüngeren äh, Zustand. Hier ist er schon zwischen diesen, diesen älteren Comics und der jetzigen Reihe sind 20 Jahre vergangen, in denen er nichts gemacht hat, ist also auch entsprechend gealtert. Und ich bin mal gespannt, wie er als äh, junger Mann ähm, gekämpft hat. Gerade diese, ähm, diese Anspielung von den Sachen, die er auch im Krieg unternommen hat und ähm, ja, die da passiert sind, ähm, da bin ich schon sehr interessiert dran. Also das äh, hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt, weil, wie gesagt, das ist eine Geschichte, die hat Hand und Fuß. Also eine, eine richtig gute Geschichte, ohne dass die allzu sehr konstruiert wird. Also der einzige Zufall ist jetzt, dass äh, der, ähm, der Matt Monroe halt im Zuge dieser Ermittlungen auf seinen ähm, äh, leiblichen Vater trifft, den Cheng Long. Ähm, das ist 
ich sag mal, der einzige Zufall, damit die Geschichte funktioniert, der irgendwie ein bisschen konstruiert ist. Ansonsten ist die Geschichte aber sehr realistisch erzählt und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Auch die Hintergründe, die man hier erfahren hat, was da vorgefallen ist, wird alles super aufgeklärt und nimmt einen auch als Neuleser richtig mit und ja, hat mir äh, mega Spaß gemacht und der Band bekommt von mir damit auch 9 von 10 Punkten und ist in meinen Augen auch eine ganz klare Kaufempfehlung. Also jeder, der sich irgendwie mit Western beschäftigt und ähm, Spaß an Western hat und auch mal härtere Western mag, sei dieser Band auf jeden Fall empfohlen. Hat mir persönlich mega viel Spaß gemacht. Und ich habe noch einen richtigen Klopper für euch. Äh, Cohen der Barbar von Kurt Busiek. Und äh, Carrie Nord ähm, als Zeichner, da sind auch noch ein paar andere Zeichner mit am Werk, gehe ich jetzt aber gar nicht so drauf ein. Ähm, auf jeden Fall, ihr seht schon, ein richtig fetter Deluxe-Band, der hier bei Panini für 99 Euro erschienen ist. Hat um die 1020 Seiten, davon knapp 100 Seiten Bonusmaterial mit Skripten von Kurt Busiek und ähm, Zeichnungen. Ähm, ja, viele interessante Informationen, ein paar Artikel gibt es dazu. Ähm, wie gesagt, ein Skript für 22 Seiten, was ihr hier nachlesen könnt, ist eine Menge an Bonusmaterial drin. Und ich bin gespannt gewesen, naja, was heißt gespannt, äh, ist eigentlich gelogen. Ähm, die Geschichten von Kurt Busiek, die kannte ich schon aus der Softcover-Reihe, die bei Panini so um 2005, 2006, glaube ich, erschienen ist. Da gab es damals auch eine Kronenreihe mit insgesamt, ich glaube, 17 ähm, Bänden und ich glaube... Insgesamt ähm, wurden fünf Bände, glaube ich, fünf Softcover oder sechs Softcover ähm, äh, komplett von Kurt Busiek geschrieben. Und äh, die sind in diesem ähm, fetten Omnibus hier enthalten. Von daher kann ich die Geschichten schon, ist aber schon ewig her, dass ich die gelesen habe. Ich habe die Comics mittlerweile auch gar nicht mehr und habe mich natürlich sehr gefreut, dass Panini jetzt nochmal... Ähm, diesen äh, fetten Deluxe-Band mit den Stories ähm, veröffentlicht hat, weil die Softcover-Bände, die sind auch ähm, komplett ausverkauft, auch äh, daher gar nicht und gar nicht mehr ähm, zu bekommen. Und ähm, ja, ich habe den Band jetzt auch noch nicht komplett gelesen. Ähm, trotzdem werde ich euch vorab schon eine Empfehlung aussprechen, ähm, weil die ersten 300 Seiten, die habe ich durch. Ich möchte das aber in Ruhe lesen, ähm, weil ich wirklich die einzelnen Geschichten hier genießen möchte. Die machen nämlich richtig viel Spaß. Ähm, kurz vorab zu den äh, Cone ähm, Omnibus oder Cone Deluxe äh, Reihen. Ich hatte damals ähm, auch mal die ähm, Cone der Barbar Reihe angefangen. Ähm, das ist äh, die, diese ältere Reihe. Ähm, die ähm, äh, auch entsprechend koloriert ist. Da ist die Kolorierung schon ein bisschen ähm, älter und in die Jahre gekommen. Die hat mir eigentlich nicht so von der Optik gefallen. Ähm, Zeichnung war noch halbwegs okay, aber mit der Kolorierung zusammen und der Erzählweise hatte das für mich nicht so richtig funktioniert. War mir alles ein bisschen zu trocken, zu alt, hat für mich nicht so funktioniert. Dann habe ich die wieder verkauft. Ähm, dann gab es äh, jetzt zuletzt äh, Cone, äh, Savage Sword of Cone als, ähm, als äh, Deluxe-Variante. Hatte ich auch mal ausprobiert, die ist halt komplett in schwarz-weiß gehalten. Ähm, die hat mir wieder einen ganzen Tacken besser gefallen, aber jetzt auch nicht so gut, dass ich es weiter sammle, weil ähm, schwarz-weiß, ähm, finde ich, da geht viel verloren und ähm, ja, so viel ähm, in schwarz-weiß lesen ist dann auch nicht so richtig meins gewesen. Und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich dann erfahren habe, dass die Reihe von Kurt Busiek ähm, neu aufgelegt wird als äh, Cone-Band. Und der hat echt eine Erzählweise, die macht richtig Spaß. Ähm, die kommt auf den Punkt, ähm, die ist äh, gut erzählt, sehr gut erzählt. Wir haben klasse Dialoge. Ähm, die Bilder, die Zeichnungen sind ein Traum, die machen richtig Spaß. Ich versuche euch dazwischendurch immer mal was einzublenden oder ein Video oder so zu zeigen. Absolut großartige Zeichnung, den ganzen Band hinweg durch, ähm, auch mit dem wechselnden Zeichnerteam. Die halten den Stil alle relativ ähm, ähm, einheitlich. Da gibt es ein paar Ausnahmen, ähm, wo es, ähm, ich glaube, in der Mitte des Bandes so einen, so einen leichten äh, Wechsel irgendwann mal gibt bei den Zeichnern. Ähm, ist aber ebenfalls sehr, sehr stark gezeichnet. Ähm, ich, wie gesagt, ich bringe euch da ein paar Beispiele. Absolut großartig und erzählweise 
Ähm, absolut genial. Es gibt so, ähm, so kleine, ich habe halt diesen, diesen Teil ähm, jetzt erstmal gelesen. Achso, das ist vielleicht nur eine wichtige Info. Ähm, in diesem Omnibus ist das Ganze chronologisch sortiert. Das heißt, wir erfahren ähm, den Werdegang von Kohn, angefangen als äh, kleiner Junge ähm, bis hin zum, ähm, äh, zum äh, alten Krieger. Erfahren wir hier alles der Reihe nach erzählt in die Veröffentlichung von den Paperbacks, die damals bei Panini vorgenommen wurde. Die waren nicht chronologisch sortiert, sondern da gab es dann zwischendurch immer wieder Zeitsprünge und Sachen aus der Jugend wurden dann irgendwann später erzählt. Das haben wir bei dem Band nicht. Hier ist wirklich alles schön der Reihe nach entsprechend angeordnet. Und ich hatte halt mich hier mit dem Start dann quasi Kohn als Jugendlichen und als Kind gelesen, was ihm da widerfahren ist. Und ähm, da gibt es dann so tolle Dialoge, die immer wieder aufgegriffen werden. Und zwar ähm, der Satz, hey Leute, das ist Conan. Ähm, werdet ihr jetzt sagen, was soll das für ein Satz sein? Ähm, was ist daran so toll? Ähm, Im Zusammenhang, im Kontext, wenn man das Ganze liest, die Bilder sieht und dann diesen Satz immer wieder hört, ähm, ist das aber absolut genial und auf den Punkt gebracht. Also egal, was der anstellt, wenn er was macht, die Erklärung, warum der was macht oder machen darf, wenn man als Leser darauf wartet, dann bringt halt irgendjemand, ein Unbeteiligter, der daneben steht, diesen, diesen Spruch, Herr Leute, das ist Cohn. Und damit ist die Erklärung klar, das ist Cohn, der darf das, der kann das. Das passiert dann zum Beispiel wirklich, als der irgendjemanden im Wutanfall erschlagen hat. Da kam dann als Begründung die 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 wütenden Leute kamen halt äh, rum und haben gefragt, was er soll. Und dann sagt einer im Hintergrund, ey, das ist Cohn. Und ähm, ja, das klingt jetzt nicht so lustig, wie es ist, wenn ihr das lest. Aber ähm, das hat mir tierisch Spaß gemacht. Wie gesagt, sehr, sehr gute Dialoge. Ähm, schöne Geschichten da drin, super koloriert. Ähm, sehr, sehr gut gezeichnet. Ähm, mit ganz, ganz dünnen Strichen. Ähm, mit Computertechnik, die versucht, so ein bisschen Aquarell und ähm, Wasserfarbenzeichnungen nachzuahmen. Gelingt aber richtig gut, sodass wir insgesamt ein richtig sch ähm, schönes Bild, was fast fotorealistisch wirkt, äh, bekommen, aber ähm, nicht diesen, diesen nervenden Fotorealismus hat. Also ähm, mir hat es mega gut gefallen. Ich versuche das mal einzublenden und ich glaube, ihr werdet auch begeistert sein. Also sehr, sehr starke Reihe. Ähm, sind auch die, die besten Geschichten eigentlich, die Kurt Busi gemacht hat. Die, wie gesagt, die Softcover-Reihe, die hatte damals, glaube ich, sieben Bände. Da gab es dann noch einige andere Künstler, die die gemacht, äh, geschrieben hatten oder teilweise Stories verfasst hatten. Aber das hier sind wirklich die besten Stories und die habt ihr hier komplett in einem dicken Band schön chronologisch sortiert. Was will man mehr? Hat mir mega Spaß gemacht bisher. Ich habe mich tierisch drauf gefreut und freue mich natürlich, das Ganze noch in Ruhe weiterlesen zu können ähm, und äh, die, die, sowohl die Bilder als auch die Stories hier zu genießen. Also das ist ein richtig starker Kronenband. Der kommt von der, ähm, von der Qualität wirklich an die ähm, aktuelle Reihe, falls ihr die von Jason äh, Aaron äh, gelesen habt. Äh, der hat dann diese Kronengeschichten 1 und 2 ähm, veröffentlicht, jetzt als Softcover, die ich auch schon tierisch abgefeiert habe bei Panini. Und hier habt ihr die Möglichkeit, ähm, auf dem gleichen Niveau von Kurt Busiek die Stories äh, genießen zu können. Und wie gesagt, für über 1000 Seiten, 99 Euro vom preis leistungs her, ist das ein super Angebot. Und ähm, wie gesagt, die Kronenreihe hier, die macht richtig Spaß. Bekommt auch von mir 9 von 10 Punkten, ist damit eines der stärksten Kronengeschichten, die bisher äh, meiner Meinung nach veröffentlicht wurden und äh, gehört meiner Meinung nach in jedes Regal. Jeder, der irgendwie mal Interesse an den Barbaren hat, an Kronen hat, ähm, sollte das ausnutzen und entsprechend zugreifen. Weiter geht's mit Deadly Class Nummer 9, bei CrossCut erschienen für 16,80 Euro als Softcover Paperback. Und ähm, ja, ihr wisst, ich feiere die, die, die Reihe tierisch ab, unterhält bisher mega stark, ähm, ist geschrieben von Rick Remender, gezeichnet von Beth Drake, absolut großartiger Zeichner, mega Autor, der ganz, ganz viele ähm, geniale Comics im Moment veröffentlicht. Ähm, ist meiner Meinung nach der... Ähm, Stärkster Autor, den wir im Augenblick haben, ähm, der Reihen noch immer bringt und fortlaufende Reihen hat, laufen hat. Ge äh, koloriert ist das Ganze wieder von J äh, äh, Jordan Boyd. Und ähm, ja, was passiert hier in diesem Band? Ich möchte euch nicht spoilern für diejenigen, die in der Reihe drin sind ähm, und aktuell dabei sind. Ähm, hier äh, 
passiert folgendes äh, und zwar der gute Herbert, der immer noch daran zu knabbern hat, dass er die Petra verloren hat und dafür unter anderem den Markus so ein bisschen verantwortlich macht, weil Markus das hat geschehen lassen und nicht eingegriffen hat, ähm, hat äh, einen Plan gefasst, alle, die irgendwie am Tod äh, von Petra beteiligt sind oder äh, Mitschuld haben, ähm, zu beseitigen und zu töten und macht sich auf den Weg, nimmt noch einen anderen Mitschüler mit, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, und die machen sich dann auf den Weg, den äh, Vater von der Petra umzubringen, der dieser Sektenführer ist. Ähm, aufgrund dessen, die Petra ja damals äh, überhaupt in diese Situation auch gekommen ist. Und die treffen dann irgendwann auf die Sekte, geraten auch aneinander. Und ähm, ja, ähm, bei der Flucht vor dieser Sekte ähm, fährt der ähm, Herbert ähm, als Anhalter, steigt er in ein Auto ein und man sieht halt ein kurzen, äh, kurzen, kurzes Bild, wo der Fahrer dieses Wagens zu sehen ist und man erkennt als Leser, dass es sich da um den ähm, Anführer der Sekte handelt, also um den ähm, Vater, glaube ich, von Petra. <lacht> und ähm, dann gibt es erstmal einen Cut, das heißt, wir äh, befinden uns wieder in der Schule und ähm, treffen dort auf die Probleme, die die Schüler mittlerweile haben. Äh, der Markus hat sich so ein bisschen abgekapselt, ähm, hat auch äh, ein bisschen Knies mit der äh, Maria und ähm, ja, lernt äh, neue Leute kennen, ähm, trifft sich da auch mit der äh, Schwester vom Wiley, die hier ebenfalls eine Rolle spielt und auftaucht in der Schule. Und ähm, ja, versucht auch erst so ein bisschen mit ihr anzubändeln. Das klappt aber dann doch nicht so richtig. Ähm, Werde ich euch aber auch nicht sagen, warum. Ähm, auf jeden Fall ähm, passieren hier einige Sachen ähm, in, in dieser Story. Und äh, ab der Mitte des Bandes ähm, befinden sich die Schüler dann in einem Wald, in einer Waldhütte, um eine Feier äh, äh, dort zu machen oder abzuhalten. Und ähm, bei dieser Feier taucht dann plötzlich ähm, die Sekte auf, die diese Hütte umkesselt und die Schüler anfängt anzugreifen. Und da geht es wieder richtig krass zur Sache. Ähm, da passieren echt üble Sachen. Ich, äh, ja, also ich werde euch das natürlich nicht sagen, ich will euch nicht spoilern, da passieren wirklich äh, krasse Sachen. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Ähm, da lernt man gerade, äh, hat man gerade einen Charakter wieder irgendwie lieb gewonnen und ähm, ja, plötzlich ist er nicht mehr und ähm, das ist echt so eine Achterbahnfahrt, die man hier bei diesen Stories miterlebt und durchmacht. Das ist absolut gigantisch, was der Rick Remender da an, ähm, an eine Geschwindigkeit, Erzähldynamik aufbringt. Und äh, dazu die entsprechenden Bilder, die genauso dynamisch sind und eine Geschwindigkeit erzeugen, die einen echt umhaut und man kaum äh, sitzen bleiben kann, wenn man das Ganze liest. Also absolut mega stark. Ähm, leider wurden wir hier auch, oder ich, ähm, am Ende zurückgelassen mit... Ähm, Zwei ganz krassen Cliffhängern, ähm, da sind zwei Szenen, die gezeigt werden, was andeuten, was passieren kann, könnte. Und ähm, ja, jetzt möchte ich natürlich wissen, wie es weitergeht und muss auf Band 10 warten. Ähm, ich kann es kaum erwarten, in Band 10 weiterzulesen. Ich möchte unbedingt wissen, was da passiert. Super stark erzählt, ganz, ganz dichte, dynamische Erzählweise und genauso die ähm, äh, dynamisch sind die Bilder dazu. Ähm, mit eines der stärksten laufenden Serien, die wir im Moment haben. Und die bekommt von mir auch 10 von 10 Punkten. Ist eine ganz, ganz klare Pflichtlektüre. Das sollte jeder mal gelesen haben, reingelesen haben. Ihr werdet süchtig sein und könnt von der Serie nicht mehr lassen. Garantiere ich euch. Dann sind wir auch schon wieder durch. Ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Ihr habt den Vorteil, dass ihr entsprechend informiert werdet, sobald ich eine neue Review online habe. Falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, einfach in die Kommentare reinballern. Ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.